ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിലേക്ക് നന്നായി പുളിച്ച ദോശമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്തെന്ന് വെച്ച് പഴംപൊരിക്ക് തീരെ പുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് ചെറിയ സൈസിലുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം മൂന്ന് സ്ലൈസാക്കിയിട്ട് ഓരോ പഴം മൂന്ന് വീതം സ്ലൈസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് പൊളിച്ച ദോശമാവ് കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ കാൽ കപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തത് പിന്നെ കാൽ കപ്പും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളവും ദോശമാവും ചേർത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽ ഇടുന്നത് ശരിക്കും ആ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം പോരാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് വിസ്ക് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ കിട്ടും കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അവസാനമാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ മാവ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായ നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക അത് പൊരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്നായി തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കാണ് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് പിന്നെ അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിൽ വേണം കിട്ടാൻ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ തീ കുറച്ച് അവസാനം അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് വരെ കുറഞ്ഞ തീയിലായിരിക്കണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്താൽ നമുക്ക് ആ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള പഴംപൊരി കിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ പഴംപൊരി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു